പിന്നിലും ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഒരമ്മയുണ്ടാവാം ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവാം ഒരു പെങ്ങളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിമ്പിലും അവൻ്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അവന് വ്യസന കാരണമാകാതിരിക്കാൻ അവനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന അവൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം അവൻ്റെ അമ്മയാണ് ആ അമ്മയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നാണ് യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വന്നിരിക്കുന്നത് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ ഒരു ചെറുകഥയുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അമ്മയുടെയും രണ്ട് മക്കളുടെയും കഥ അമ്മ ഈ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അമ്മ ഈ രണ്ട് മക്കളെയുമായിട്ട് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടുകയാണ് ഓടി ഓടി അമ്മ ചെല്ലുന്നത് വഴിയോരങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടങ്ങളിലും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് സഹായത്തിന് അമ്മ അഭയം യാഥർ അർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ഒരിടത്തും കിട്ടാതെ അമ്മയ്ക്ക് അവസാനം അമ്മ അവിടുത്തെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പട്ടാളക്കാരിങ്ങനെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ആരെ കൊല്ലേണ്ടുവെന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഈ അമ്മ കാട്ടിനുള്ളിൽ പോയി മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചില്ലകളുടെ ഇടയിൽ അമ്മ ഈ മക്കളെയും പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പക്ഷി തൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതാണിപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം അങ്ങനെ അമ്മ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് പട്ടാളക്കാരുടെ അകമ്പടി ശബ്ദം പട്ടാളക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പോയി അമ്മ ആ പക്ഷി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പട്ടാളക്കാർ ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് ആ തെരുവീതികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ തെരുവീതികളിലേക്ക് പോയി അമ്മ ഒത്തിരി ദിവസമായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമായിട്ട് നടക്കുന്നു ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാനില്ലാതെ അതുപോലെ യാതനയിലാണ് അങ്ങനെ ഈ തെരുവീതികളിലേക്ക് അമ്മ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമായിട്ട് വരുന്ന ഈ അമ്മയുടെ വിശപ്പും അമ്മയുടെ മെലിഞ്ഞ ശരീരങ്ങളും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ക്യാപ്റ്റന് ഒരല്പ സഹതാപം തോന്നി കാര്യം കൊല്ലാനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും അവരെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ തൻ്റെ സഞ്ചിക്കകത്ത് കിടന്ന ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണമെടുത്ത് ഈ അമ്മയുടെ നേരെ നീട്ടുകയാണ് അമ്മ ഈ ഇരകൾ കിട്ടിയ മൃഗത്തിൻ്റെ പോലെ കൊതിയോടെ ഈ റൊട്ടി കഷ്ണം അങ്ങ് മേടിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മ റൊട്ടി കഷ്ണം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് തൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കായിട്ടും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഉടനെ തൊട്ടപ്പുറ നിന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ പറയുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവക്ക് യാതൊരു വിശപ്പൊന്നും ഇല്ല അവക്ക് വിശക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ആ റൊട്ടി കഷ്ണം എടുത്ത് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ തിരിച്ചു പറയുകയാണ് അല്ല അവളാണ് അമ്മ അവളാണ് അമ്മ അവൾക്കല്ല അവളുടെ വിശപ്പ് മുഴുവനും ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പാണ് ഈ അമ്മയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവളിത് മുറിച്ച് രണ്ടു പേർക്കും കൊടുത്തത് എന്ന് ആ കഥയിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിമ്പിലും ശക്തമായൊരു വികാരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരമ്മയുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ മനോവ്യസനത്തോടുകൂടിയുള്ള നുറുങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ് യാബേസിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ ചങ്കുപൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ പിമ്പിലുമെല്ലാം നമുക്കൊരു അമ്മ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ പിമ്പിലുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് 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 തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കരഞ്ഞ് 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 തന്നെ നിലവിളിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ യാബേസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള നല്ല മക്കൾ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരായ മക്കൾ നമുക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ അമ്മയെ പോലെ മനോവ്യസനത്തോടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കളെയാണ് യാബേസിൻ്റെ അമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മകനാകട്ടെ കുടുംബത്തിനാകട്ടെ നമ്മൾക്കൊക്കെ ബാല്യകാലത്തുണ്ടായ മനോവ്യസനങ്ങൾ അനേകമാകാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവാം ബാലാരിഷ്ടതകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതൊന്നും അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിരാശപ്പെടുത്താനല്ല ദൈവ സന്നിധിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം യാബേസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നിശബ്ദത എന്ന കൃതിയിൽ അക്ബർ എഴുതുകയാണ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലും ചില മരങ്ങൾ കടുത്ത വേദനയെ അവിടെ
ശിഖ ശിഖകൾ ചില നീണ്ട ഇലകളെ പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വേദനയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേദനകളിൽ നിന്നൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദമാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ജന്മന വേദന സമ്മാനിച്ച ഒരുവനാണ് യാബേസെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യാബേസിൻ്റെ ജീവിതം അതൊരു നിരാശയിൽ തീരേണ്ടതൊന്നല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും വേദനകളും എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറേയെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടും ബെന്യാമിനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നത് നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം വെറും കെട്ട് കഥകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നാം അനുഭവിക്കാത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളെ പൊറുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുറിവുകളുടെ മേൽ ലേപനം പരട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതെന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ അതിന് വലിയൊരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മുറിവുകളുടെ മേൽ പുരട്ടുന്ന ആ എണ്ണ നിന്റെ മുറിവുകളെ തന്നെയാണ് പുരട്ടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളെ കണ്ട് ആ നൊമ്പരങ്ങളുടെ മേൽ ആ മുറിവുകളെയൊക്കെ നുണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ മേൽ തന്നെയാണ് ആ ലേപനം പെരട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വേദനകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചും നിരാശപ്പെട്ടു ഇരിക്കാതെ അതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാനുള്ള അതിനെ നമുക്ക് സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള ഒരു വരം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഇരിക്കുന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്നവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഉണക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ മനസ്സ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളും ഉണക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളും ഉണക്കപ്പെടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വേദനകളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എപ്പോഴും പൊസസ് ചെയ്ത് പൊസസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും തോറും നമ്മുടെ വേദനകൾക്ക് ഒരു ശമനം കിട്ടത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വേദനകൾ അവിടെ നിൽക്കുകയും മറ്റൊരാളുടെ വേദനയൊന്ന് ശമിപ്പിക്കാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ച് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടാൻ നമുക്കൊന്ന് സാധിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ അവിടെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വേദനകൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് യാബേസിൻ്റെ അമ്മ മനോവസനത്തോടെ അവനെ പ്രസവിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു ആ മകനു വേണ്ടി അമ്മ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് യാബേസ് എന്ന മകൻ ഇന്നൊരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയ ആളൊന്നും അല്ല എന്തൊക്കെയോ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിലൊക്കെ നല്ല ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് യാബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല എൻ്റെ അതിർത്തി വിശാലമാക്കണം എൻ്റെ അതിർത്തി വിശാലമാക്കണമെന്ന് യാബേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മുറിവുകൾ ഈ മുറിവുകളൊന്നും അവനൊരു വേദനയല്ല പിന്നെയോ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളായി പുതിയ അടയാളങ്ങളായിട്ടാണ് യാബേസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാലുകളും എൻ്റെ കൈകളും നോക്കി എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവേൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാലുകളും എൻ്റെ കൈകളും ഈ മുറിവേറ്റ പാദങ്ങളും ഈ മുറിവേറ്റ കരങ്ങളും കണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുറിവുകളെ ഉണക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ എന്നാലേ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നതിലൂടെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുകയാണ് ഇത് വൂണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ് എ റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുറിവേറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ദ വൂണ്ട് ചാർജ് ഇസ് എ റിയൽ ചാർജ് മുറിവേറ്റ സഭ ഏതാണോ അതാണ് യഥാർത്ഥ സഭ ദ വൂണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് എ റിയൽ ക്രൈസ്റ്റ് മുറിവേറ്റ ക്രിസ്തു ആരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും മുറിപ്പാടുകളുണ്ടോ അമ്മമാരും പഴയ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഒക്കെ മണ്ണിൽ പണിയെടുത്ത് അവരുടെ കാലുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം വിണ്ടുകീറിയ പാദങ്ങളാണ് 
ചില മുറിവുകളൊക്കെ അവരുടെ പാദങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത് വലിയ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിവിൻ്റെ അധ്യായങ്ങൾ ആ വിണ്ടു കീറിയ പാദങ്ങളിലെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാവേസ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്ന വേദനയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം യാബേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദനകൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു 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 നിരാശയിലേക്കോ ഒരു അവസാനത്തിലേക്കോ കാണാതെ ആ വേദനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് യാബേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്കും അവൻ്റെ മുറിവിലേക്കും നമുക്ക് നോക്കി ഒന്ന് ബലപ്പെടാൻ സാധിക്കണം അവൻ്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുറിവുകൾ ഒന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അവൻ്റെ മുറിവുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്നലകളുടെ ദുഃഖങ്ങളെ നാളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക നമുക്ക് വേദനകൾ സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു പ്രസൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലകത്തെ മുറിവുകളെ ഒന്നും ദയവ് ചെയ്ത് നാളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ മേൽ ആത്മ സംതൃപ്തിയോടെ പുഞ്ചിരിക്കാനാകണം എന്തൊക്കെ വേദനകളും മുറിവുകളും ഉണ്ടായാൽ ആത്മ സംതൃപ്തിയോടെ നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവണം സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം മൂന്ന് നിശബ്ദതയാണ് ഈ മുറിവുകളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക മുറിവുകളും വേദനകളും വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറെ കലബില ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വെറുതെ സമൂഹത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താതെ കീപ് സൈലൻസ് നമുക്ക് മൗനമായിട്ടിരുന്ന് ഈ മുറിവുകളൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കൊന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ ഏത് മുറിവുകളും ഉണങ്ങിപ്പൊക്കോളും ഏത് മുറിവുകളും സൗഖ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളും അതിനുവേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരെയും അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തി കിടന്നോടരുത് ശാന്തമായിരിക്കുക ശാന്തമായിരിക്കുക ദൈവ മുറിവുകളെല്ലാം ഉണക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിനു വേണ്ടി അല്പസമയം കാത്തിരുന്നാൽ വീണ്ടും പറയും കർത്താവ് എൻ്റെ കൈകളും കാലുകളും കാണുക വരിക ആ ക്ഷതങ്ങളിൽ നോക്കി നമുക്ക് ആശ്വാസപ്പെടാം ധൈര്യപ്പെടാം ഒന്നാമതായിട്ട് വേദനകളിൽ നിന്നുണ്ടായ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ രാഗമാണ് യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വേദനകളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കാണുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് യാബേസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ യാബേസിൻ്റെ ജീവിതം രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിജീവനത്തിലൂടെ അലങ്കാരമാകുന്ന ഒരു മകനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിജീവനത്തിലൂടെ അലങ്കാരമാകുന്ന ഒരു മകൻ അതാണ് യാബേസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യസനങ്ങളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചു അതിജീവിച്ച് ജീവിച്ചതിലൂടെ സഹോദരന്മാർക്കും അമ്മയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും അലങ്കാരമാകുന്ന എ ക്രൗൺ ഓഫ് ഫാമിലി കുടുംബത്തിൻ്റെ നല്ല കിരീടമായി മാറിയ ഒരുവനാണ് യാബേസ് എന്താ പറയാൻ കാരണമെന്നറിയാമോ യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മനോവ്യസനങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും യാബേസിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ യാബേസിനെ പറ്റി എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് യാബേസ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യൻ എ ഹോണറബിൾ പേഴ്സൺ വളരെ ആദരവുള്ള വളരെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാർ മറ്റുള്ളവർ ഒരു പക്ഷേ മക്കളുണ്ടാവാം ചേട്ടാനിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അവരിലെല്ലാം യാബേസ് ഏറ്റവും മാന്യനായി തീർന്നത് ആ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും ചിന്ത ചിന്തയിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് രണ്ടാമക്കളുണ്ടായാൽ 
ആ അമ്മ ആമകളിൽ വീട് ഇളയ മകനാണ് മൂത്തയാൾക്ക് ഇല്ല മൂത്തയാൾ സ്വയമേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കിക്കോണം ഇളയ മകനാണ് കുടുംബസ്വത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇനി തുല്യമാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത മകനും അതിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടുമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും കുടുംബ വീട് ആർക്കാണ് അനിയനാണ് അനിയനാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്തും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈതൃകം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ ഞാൻ അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കരുതലാണ് അനിയനോടുള്ളതാണ് മൂത്തയാളുടെ ഒരു കരുതൽ തൻ്റെ അനുജനോട് നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇത് നിനക്കുള്ളതാ ഞാൻ എനിക്കുള്ളത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു പങ്കുവക്കൽ അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ സാധാരണ നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത പല ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത പല രീതികളും നമ്മുടെ കുടുംബ നമ്മുടെ ഈ മലയാള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലത് കൂടുതൽ കൊടുക്കും ചിലത് കുറവ് കുറവ് കൊടുക്കും എല്ലായിടത്തും തുല്യതയൊന്നും കാണാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല എന്തൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചാലും വഴക്ക് മുഴുവനും മൂത്തവനായിരിക്കും ഇളയവൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളയവനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ആവും ചിലപ്പം കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു രീതിയിലും ഒരു പക്ഷേ തുല്യത അവകാശപ്പെടാനാവാത്ത വിധമുള്ള ചില കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലാണ് യാബേസ് നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഹി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹോണറബിൾ പേഴ്സൺ ഇത്രമാത്രം മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യാബേസ് എന്ന് ഈ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ശ്രമകരമായ ഒരു യജ്ഞം യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ പറ്റിയും യാക്കോബ് ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പറ്റിയും അവരുടെ ഭാവി എന്താവാമെന്ന് യാക്കോബ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു പാട്ടിലൂടെ അതിൽ അതിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ ആവേസിൻ്റെ തലമുറകളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ യഹൂദയെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പുകഴ്ത്തും യഹൂദയെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പുകഴ്ത്തും ഇവിടെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്വർത്ഥമാകുകയാണ് യാബേസിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പുകഴ്ത്തുകയാണ് ജോസഫിനെ അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ യോസഫ് ഇളയവനാണ് അവൻ വളരെ വളർന്ന് തങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിൽ കയറുമെന്നുള്ള അസൂയയോടുകൂടെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കൊണ്ട് പൊട്ടക്കണറ്റി തള്ളിയെങ്കിലും യോസഫിനെയും ആ സഹോദരന്മാരിൽ ദൈവമേറ്റവും മാന്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ജോസഫിനെ മാറ്റുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അവിടെ ദൈവമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെല്ലാം അവിടെ അസ്തമിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധികളിലെല്ലാം യോസഫിനെ കൊണ്ട് കളയുക യാബേസിനെ ഒരു പക്ഷേ നിർവീര്യമാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആകാം പക്ഷേ ശ്രമകരമായ ഒരു യജ്ഞം യാബേസിന്റെ ജീവിതത്തിലും നീതിയോടെയുള്ള ജീവിതവും ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടാവാം യാബേസിനെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും മാന്യനാക്കി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മുടെ സഹോദര ബന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അവഗണനയും എവിടെയെങ്കിലും തള്ളപ്പെടലും എവിടെയൊക്കെ അനീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെയോ മാന്യതയുടെ ചില പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് പത്രോ സ്ലിഹായുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കോ ദൈവം കൃപ നൽകുന്നു നികളികളോട് ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവരോടുകൂടെ ദൈവം അവർക്ക് കൃപ അനവര അനവരതം ധാരാളമായി നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യവാന്റെ കബറിങ്കൽ വന്ന് താഴ്മയോടെ ഇരുന്നാൽ അവൻ്റെ കൃപ ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് യാബേസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരവായത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മനോവ്യസനത്തോടെയുള്ള അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സങ്കീർത്തനക്കാരനെ പോലെ ഒരു ആശ്വാസം അവന് കിട്ടുകയാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർ കെഹോവ സമീപസ്ഥനാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർ കെഹോവ സമീപസ്ഥനാണ് നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസഖ്യമാണ് എങ്കിലും യഹോവ അവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിക്കുന്നൊരു ചരിത്രമാണ് 
നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വേദനകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമാണെങ്കിൽ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാന്യതയുടെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്കാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാല് തലങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് നാല് തലങ്ങളാണ് യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാല് ആവശ്യങ്ങളാണ് യാബേസ് ആ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗോഡ് ടു ബ്ലസ് ഹിം ദൈവമേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യാബേസ് ഒന്നാമതായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലസ് മീ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ നീ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ യാബേസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുക ഇല്ല എന്ന് യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മുറുക്കി കൊടുത്താലും ഏച്ച് കെട്ടിയാലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും സാധ്യമാകില്ല എന്ന് യാബേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് ബ്ലസ് മീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക കൊച്ചുമക്കൾ നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചന്മാരുടെയും വലിയ മനുഷ്യന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ ഈ സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് പോയി പറയണം ബ്ലസ് മീ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക യാക്കോബ് ദൂതന്മാരോട് മല്ലു പിടിച്ചതുപോലെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇല്ലെ നടന്നാൽ തന്നെ അതൊന്ന് ശുഭമാകില്ല എന്ന് യാബേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബ്ലസ് മീ ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കാം ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ രണ്ട് യാബേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ടു എൻലാർജ് ഹിസ് ടെറിറ്ററി അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണമേ ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ അതിർത്തികളെ എൻ്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണമേ ടു എൻലാർജ് ഹിസ് ടെറിറ്ററി ഒരുപക്ഷെ ഭരണാധിപനാകാം നമുക്കറിയില്ല അല്ല ഇനി അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ വേദനകളും വ്യസനങ്ങളും അനേകമായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ യാബേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതങ്ങളെ കുറേയും കൂടെ വിസ്താരമാക്കണമേ എൻ്റെ മനസ്സിനെ കുറേയും കൂടെ വിശാലമാക്കണമേ എൻ്റെ ചിന്തകളെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളോടുള്ള എൻ്റെ സമീപനങ്ങളെ കുറേയും കൂടെ തുറന്ന് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് യാബേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ടു എൻലാർജ് ഹിസ് ടെറിറ്ററി നമ്മുടെ അതിർത്തികളെ വിസ്താരമാക്കണം നമ്മുടെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേയും കൂടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കൂടുതൽ തുറന്ന് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ യുവർ മൈൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെയും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെയും കുറേയും കൂടെ തുറന്നൊന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതാണ് ഈ ആവേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗോഡ് വിൽ ബി വിത്ത് ഹിം ദൈവമേ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ദൈവമേ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓൾവൈസ് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും എൻ്റെ നടപ്പുകളിലും പോക്കുകളിലും എല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ ശോധന ചെയ്ത് ശോധന ചെയ്ത് ശോധന ചെയ്ത് എന്നെ അങ്ങ് നയിക്കുന്ന ദൈവാനുഭവം പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവീക ജീവിതം നാഥ എനിക്ക് നൽകണമേ നാലാമതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഗോഡ് കീപ് ഹിം ഫ്രം ഹാം അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ നാലാമതായിട്ട് യാബേസ് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ നാലാമത്തെ ശബ്ദം ഇതാണ് അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യസനത്തിനുള്ള അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അപ്പോൾ അനർത്ഥം ഉണ്ടാകില്ലെന്നല്ല അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനുള്ള വ്യസനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നിൽ നീക്കിത്തരണമേ പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതുമൂലം വ്യസനമുണ്ടായി വെറുതെ എൻ്റെ മനസ്സ് കളയാൻ നാഥ നീ എന്നെ ഇടയാക്കരുത് എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ 
പക്ഷേ ഞാൻ വേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി തീരാത്ത വിധം എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അനർത്ഥം ഉണ്ടായാലും അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യസനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമായി തീരാൻ നാഥ നീ അനുവദിക്കരുതേ അതുകൊണ്ട് നാലാമതായിട്ട് ഈ നാല് രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ യാവേസ് നിർത്തുകയാണ് ബ്ലസ് ഹിം ദൈവമേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കണമേ എൻ്റെ മനസ്സുകളെ കൂടുതലായിട്ട് വിശാലമാക്കണമേ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കൂടുതൽ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ മനസ്സുകളെയും കണ്ണുകളെയും കുറേയും കൂടെ തുറന്നു കാണുവാൻ എന്നെ വിശാലമാക്കണമേ മൂന്ന് ദൈവമേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ദൈവമേ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമേ ആരൊക്കെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ കൈവിട്ടു പോയാലും ആരൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചവരൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവമേ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ നാല് അനർത്ഥം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു വ്യസന കാരണമാകുവാൻ നീ സമ്മതിക്കരുതേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടതകൾ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പിന്നെയും പിന്നെയും വ്യസനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാകുവാൻ നഥ നീ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് യാവേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കാർമേഹങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് മഴയോ കൊടുങ്കാറ്റോ പടർത്താനല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ അസ്തമ ആകാശത്തിന് നറും നറും ശോഭ നൽകുവാനാണ് കാർമേഹങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റും വലിയ മഴയും പരത്താൻ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ എൻ്റെ അസ്തമ ആകാശത്തിന് കൂടുതൽ ശോഭ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ കാർമേഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് ടാഗോർ പാടുന്നത് വഴി ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഈ വേദനകൾ യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഈ വേദനകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ ഇതൊന്നും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു കാർമേഘത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുവാനുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ശോഭ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടുവാനായിരിക്കണം യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഈ വേദനകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ഒന്ന് യാബേസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന വഴി വേദനകളെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം വേദനയങ്ങളെയും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കണം ഒരു 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 മൂത്ത സഹോദരൻ തൻ്റെ ഇളയ അനുജൻ കാല് വയ്യാത്ത ഇളയ അനുജനെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ നിന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല വലിയ ഭാരമാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ എന്ന് ഈ ചേട്ടൻ തിരിച്ച് ആ വഴിയാത്തക്കാരനോട് പറയുകയാണ് ഹീസ് നോട്ട് ബർഡൻ ഹീസ് മൈ ബ്രദർ ഹി ഇസ് നോട്ട് ബർഡൻ ഹി ഇസ് മൈ ബ്രദർ ഇതെനിക്ക് ഭാരമല്ല ഇതെൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഇതെനിക്ക് ഭാരമല്ല ഇതെൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇതെൻ്റെ അപ്പനാണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഭാരമല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ഭാരമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും വളരെ ഭാരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങ് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അമ്മ ഒരു ഭാരം അപ്പൻ ഒരു ഭാരം അനിയൻ ഒരു ഭാരം ചേട്ടൻ ഒരു ഭാരം കൂടപ്പറപ്പുകൾ ഒരു ഭാരം ഒരുത്തൻ വന്ന് കൈ നീട്ടിയാൽ അതും ഭാരം ഈ ഭാരങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് ഈ ഭാരങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഹിസ് നോട്ട് ബർഡൻ ഇതൊന്നും ഭാരങ്ങളല്ല ഹിസ് മൈ ബ്രദർ ഹിസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഹിസ് മൈ മാത ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എൻ്റെ അപ്പനും എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളൊന്നും എനിക്ക് ഭാരമായി തീരാതെ വണ്ണം അതിനെയും കൂടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കാനുള്ള ഒരു ചുമല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ധൈര്യം അതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് യാവേസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നാലും അതൊക്കെ വന്നാലും അതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യസനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാകാൻ നാഥ നീടയാക്കരുത് അത് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതോർത്ത് കരയാൻ നാഥ ഇടയാക്കരുത് അതൊരു നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുറിവുണ്ടാക്കി 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 ജീവിതം നിരാശപ്പെടുത്താൻ നാഥ ഇടയാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിനുള്ള വ്യസനങ്ങളൊന്നും അതൊന്നും 
അതെന്നും വേദനകൾ മാത്രമായി അതിനെ നിലംപതിക്കാതെ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യം നമുക്കുണ്ടായാൽ അതാണ് യാവേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് യാബേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് മെയ്ക്ക് മൈ ബോർഡർ ലാർജർ മെയ്ക്ക് മൈ ബോർഡർ ലാർജർ എൻ്റെ അതിർത്തികളെ ദൈവമേ നീ വിശാലമാക്കണമേ മെയ്ക്ക് മൈ ബോർഡർ എൻ്റെ അതിരുകളും അതിർത്തികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ വിശാലമാക്കണമേ ഒരു പക്ഷേ ഒരു രാജാവായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കുറേ സ്ഥലമുള്ള കുറേ ടെറിറ്ററിയുള്ള കുറേ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മെയ്ക്ക് മൈ ബോർഡ് ടു എൻ ലാർജ് അതിനെ വിശാലമാക്കണമേ അതിനെ വളർത്തണമേ ഇതൊരു അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല യാബേസ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ ചില ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങളാണ് കാരണം ആ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുമ്പും പിമ്പും ഉള്ള അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദങ്ങൾ അത്രമാത്രം താഴ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ എനിക്ക് അനർത്ഥം ഉണ്ടായാലും അതൊന്നും അതൊന്നും എനിക്കൊരു വ്യസന കാരണമായി തീരുവാന്നാഥ നീ ഇടയാക്കരുതേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കണമേ എൻ്റെ അതിർത്തികളെ വിശാലമാക്കണമേ നാഥ നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിർത്തി സുസ്ഥിരമാക്കണമേ വിസ്താരമാക്കണമേ അതിരുകളിൽ കുടുങ്ങാതെ വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു യാപേസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അവൻ്റെ അതിർത്തികളെയോ അവൻ്റെ കേവലം പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം കിടക്കുന്ന ഒരു യാപേസിനെ അല്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെയോ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇനിയും നേടാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സിനുടമയാണ് യാബേസ് ഇവിടെ യാബേസിൻ്റെ യാബേസ് പറയുന്ന ആ വാക്കിൽ ആ വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇടമെന്നും ചെറിയ എന്നും ബൗണ്ടറി എന്നും ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാബേസിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ കുറേയും കൂടെ വിസ്താരമാക്കുകയാണ് അവൻ്റെ സ്പേസിനെ കുറേയും കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് മനോവ്യസനത്തോടെ പ്രസവിച്ചു ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനർത്ഥങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ മാത്രം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോ അല്ല യാബേസിനുള്ളത് അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് യാബേസ് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നമ്മൾ കിടന്ന് അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് തീർക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സിനെ പറ്റിയല്ല യാബേസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേയും കൂടെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുന്ന വലിയ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണാൻ യാബേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യാബേസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാത്ത അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ആർക്കും ഒരു ചുവട് പോലും ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം എത്തിയാൽ മതിയോ പ്ലസ് ടു മാത്രം എത്തിയാൽ മതിയോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹം നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടറാകണം എഞ്ചിനീയറാകണം വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി കയറി വരുമ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നീട് താന്നു താന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ പിന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ 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 അത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും മോശമായ ഇല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവ സാഹചര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ വളരും തോറും അവൻ്റെ മനസ്സ് ചെറുതാകുകയാണ
മനുഷ്യൻ വളരും തോറും അവൻ്റെ മനസ്സ് ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിനിങ്ങനെ മങ്ങലേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വളരും തോറും മനുഷ്യൻ അധികാരങ്ങൾ കൂടും തോറും മനുഷ്യന് പണം കൂടും തോറും മനുഷ്യന് ബന്ധങ്ങൾ കൂടും തോറും മനുഷ്യന് സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും കൂടും തോറും മനസ്സ് ചെറുതാവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെയോ മനസ്സ് വലിപ്പമേറിയതാവുകയാ ചെയ്യേണ്ടത് യാബേസ് അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കണമേ എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ നൽകി മനോവസനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ വേദനകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും വന്നെങ്കിലും വീണ്ടും യാബേസ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയിൽ ചേർക്കുന്ന ആ രണ്ടു വരികൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം യാബേസ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ നല്ല മാന്യനായി ഹോണറബിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ യാബേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അവൻ വളർന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മനസ്സും വളർന്നു അവൻ്റെ മനസ്സും വിശാലമാക്കി അല്ലാതെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ശൂന്യത ഒരു വലിയ ജീർണത ഇതാണ് മനുഷ്യൻ വളരും തോറും അവൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ചെറുതായി 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 പോകുന്നു നാം ഇന്ന് കണ്ടവരെല്ലാം നാളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കന്ന് പിന്നീട് അവരെ കാണാനുള്ള കണ്ണുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരമ്മ എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് പിന്നീട് ആ അമ്മയെ ഈ മകനൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ വരുന്ന സാ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മനുഷ്യൻ വളരും തോറും അവൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിട്ട് തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ വന്ന് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നേടാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചെറുതാക്കരുത് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ വിശാലമായ വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങളും വിശാലമായ ജീവിതം കൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും കൂടെ വലുതാക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം അതുവഴി എന്നോട് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുത്ത ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുവഴി നിന്റെ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കുക നിനക്കിതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സിനെ കുറയും കൂടെ വിശാലമാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സിനെ നീ ആർജിച്ചെടുക്കുക എന്തൊക്കെ വേണമാണ് യാബേസ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നോവിൻ്റെ നാളുകളിൽ നിന്ന് സം സമൂഹം അംഗീകരിച്ച ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഇടം വിസ്താരമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യാബേസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശലോമോൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണമേ വിവേകത്തിൻ്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണമേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണമേ ക്ഷമയുടെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണമേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദര ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ അതിർ അതിരുകളെ നമുക്ക് വിസ്താരമാക്കാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ഷട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ തന്നാലും യാബേസ് അവൻ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാലും യാബേസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതമുണ്ട് യാബേസിന് ഇത്ര മാന്യമായിട്ട് ഈ തിരുവചനം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനോവ്യസനത്തിൽ അവൻ പ്രസവിച്ചുവെങ്കിലും ആ അമ്മ വേദനയോടെ അവനെ പെറ്റെങ്കിലും അവിടെ നിന്നുള്ള അവൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വിശാലത മറ്റുള്ളവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളെ കാണാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ശ്രമകരമായ എന്തൊക്കെയോ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് സാധിച്ചെങ്കിൽ മെയ്ക്ക് മൈ ബോർഡർ ലാർജ എൻ്റെ അതിർത്തികളെ നാഥ നീ വിശാലമാക്കണമേ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓടാൻ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആരും ഉറങ്ങിയിരുന്ന സമയം കളയണ്ട ആരും വിശ്രമിച്ച് സമയം കളയരുത് നമുക്ക് നാല് നേരം ഭക്ഷണം തന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഓടാൻ ഒത്തിരി 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 യാത്രകൾ ഇനി
ഒരു തൂണിൻ്റെ അറ്റത്തിരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി നമുക്കിനിയും അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കാൻ ഇനിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഓടാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഊർജം നമ്മുടെ നട്ടല്ലിലുണ്ട് ആ നട്ടല്ല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടീമിന് വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ടീം വിജയിക്കത്തില്ല ആ ക്യാപ്റ്റനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ കളിക്കുന്നവരും കൂടെ കൂടെ നിന്ന് ഒന്നായി നിന്നാലേ ആ കളിയിൽ വിജയിക്കുവാൻ തക്കവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് നമ്മളെയോ ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ചെറിയ കളിക്കാരനായിട്ടെങ്കിലും നമ്മളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം അത് മറ്റുള്ളവർ കളിച്ച് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മളും കൂടെ ഓടാനുള്ളത് ഓടിയാലേ എനിക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നിരന്തരം യാബേസിനെ പോലെ നമ്മുടെ അതിർത്തികളെ അതിരുകളെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെയും നമ്മൾ വിശാലമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും വേദനയുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും പത്രങ്ങളിലുള്ള വാർത്ത നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത ഇതാണ് 